நான் என்ன செய்வேன் கெட்டு போயிடுவேன் ஏசுவே விட்டு போயிடுவேன் ஆனால் வசனம் வந்து சொல்லுது உபாகமம் எட்டு பதினெட்டு தான் இன்னைக்கு உள்ள ஆசீர்வாதமாக எழுதியிருக்கேன் அதுதான் இது பவர் வெல்த் ம் உபாகமம் எட்டு பதினெட்டு எடுத்துட்டீங்களா பாருங்கள் உபாகமம் எட்டு பதினெட்டு என்ன சொல்லுது யாராவது வாசிங்க தம்பி மாதிரி யாராவது வாசிங்க மகன்கள் யாராவது வாசிங்க சத்தமா உபாகமம் எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு மட்டும் வாசிக்க கூடாது பதினாறுலேருந்து வாசிக்கணும் அப்போ தான் ஃபுல்லாக அந்த பிக்சர் கிடைக்கும் போட்டேமா உபாகமம் எட்டு பதினெட்டு போடு ம் உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாயாக இங்கே பாருங்கோ இங்கே பாருங்கோ உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாய பிதாக்களுக்கு அணைத்து கொடுத்த தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பெலன் அப்படி வந்திருக்குல ம் பெலன் அதுதான் இங்கிலீஷில் பவர் அப்படின்னு வந்திருக்கு பவர்னாலே அது ஆவியானவரை குடிக்கிற வார்த்தை தான் பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து பவர் அப்படின்னாலே புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சரி அது வந்து சக்தி அப்படின்னாலே அது ஆவியானவரை குடிக்கிற வார்த்தை தான் அதனால் அது வந்து ஆவியானவர் தான் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாரு அதான் இதோட அர்த்தம் சரியா இது முதல்ல சொல்ல நிறைய தடவை இந்த வசனம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் தெரியும் முன்னாடி நான் கேட்டிருக்கேன் முன்னாடியே தெரியும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு பவர் கொடுக்குறாரு முன்னாடி தெரியும் தெரியும் இல்லை இங்கே ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை தான் சொல்லிட்டே இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் வேணும் நமக்கு அப்படின்னு விரும்புகிறாரு அதுக்கான அபிஷேகத்தை வச்சுருக்காரு உள்ள ஒரு அபிஷேகம் இருக்கு ஆவியானவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னா அபிஷேகம் இருக்கு அது நிறைய வேலையை நமக்குள்ள செய்து அதுல ஒரு வேலை என்னது பணம் சம்பாதிக்க உதவி செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பவர் கொடுக்குது ஆவியானவர் உதவி செய்யறாரு அதான் அந்த வசனத்தோட அர்த்தம் இதுல ஒரு மூணு விஷயம் இருக்கு இல்லை என்னன்னா தேவன் தான் கொடுக்குறாரு நமக்கு டேலண்ட்ஸ் இருக்கு நான் வேலை பார்க்குறேன் நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறேன் நான் வந்து என்னோட நேரத்தை கொடுக்குறேன் அதனால நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் அதெல்லாம் ரெண்டாவது தான் முதல்ல இந்த வசனத்து படி ம் வசனம் தான் உண்மை பாருங்களேன் நம்முடைய அனுபவங்கள்லாம் ரெண்டாவது தான் ஆ வசனம் தான் உண்மை வசனம் என்ன சொல்லுது தேவன் தான் உன்னை கொடுக்குறாரு அப்போ பணம் எங்கே இருந்து தான் வருது தேவன் தான் வருது தேவன் தான் கொடுக்குறாரு ஒன்று அடுத்தது இந்த வசனத்துக்கு முன்னால் பதினஞ்சாம் வசனத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி முதல்ல இதில் நினைப்பாயாக அவரை நென அவரை நென ம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அவரை மறக்காத அவர் தான் உனக்கு இந்நாளில் உண்டாயிருக்கிறது போல இந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு மறக்காத எனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லையே இப்போ அப்படின்னா புதிய ஏற்பாட்டில் வந்துருச்சு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது பழைய ஏற்பாட்டு வசனம் பாருங்களேன் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வசனங்களே பதினஞ்சுலாம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் உன்னை போஷிச்சாரு அதை மறக்காத நம்ம என்ன சொல்லணும் பழைய ஏற்பாட்டுக்காரர்கள் அறியாத ஒரு புதிய உடன்படிக்கை சிலுவையில் நடந்திருக்கு அதனால அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம வாழ்கிறோம் அதனால நமக்கு ஏசுவை போஷிக்கிறோம் ஏசுவை சாப்பிட்றோம் இவ்வளோ நேரம் பாசு சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஏசுவை குடிக்கிறது ஏசுவை சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அந்த பழைய ஏற்பாட்டுக்காரர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது பாருங்களேன் அது எவ்வளோ பெரிய இன்பமான அனுபவம் தெரியாது அதனால அவங்களுக்கு அந்த மண்ணாவினால ஒன்னே போஷிச்சாரு அப்படின்னு ஆப்ரஹாம் ஈசாக்குக்குலாம் அந்த மண்ணா தெரியாது இந்த ஆட்களுக்கு அந்த மண்ணா தெரியும் எகிப்திலேருந்து கிளம்பி வந்தவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டாங்க இவங்களுக்கும் தெரியாத ஏசுங்கிற விஷ் ஏசுங்கிற நபர் நமக்கு தெரியும் தெரியுமா அவங்களுக்கு ஏசுவ எத்தனை பேர் தெரியும் ஏசுவ தெரியுமா ஏசு எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா ருசிச்சிருக்கீங்களா சாப்பிட்றீங்களா அவரை பூசிக்க மண்ணானால ஏசு தான் அதுதான் அப்போ தேவனை மறக்கக்கூடாது பொதுவாக வந்து இந்த இவ்வளோ வருஷம் நாங்கள் ஊழியத்தில் பார்க்குறது என்னென்னா ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நான் என்னோட ஜபம் நான் கற்றுக் கொடுத்தது அதனால அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குமே வருது எல்லா மனுஷருக்குமே வருது பாருங்களேன் உடனே நம்ம மைண்ட் என்ன யோசிக்கணும்னா நம்ம செஞ்ச நன்மைகள்லாம் என்னென்ன நம்ம கத்திரிக்கை இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஆ நம்ம இவ்வளோ ஊழியம் செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அதனால நமக்கு தந்திருக்காரு கத்தர் ம் அதை தான் அந்த வசனம் சொல்லுது அப்படி இல்லை அதை நினைக்கக்கூடாது நான் தான் உனக்கு இந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தேன் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தேன்னு நீ என்னையே மறக்காத ம் அப்படி தான் முதல்ல நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்ததெல்லாம் நம்முடைய பிரயாசம் எல்லாம் சரியா அதனால தேவனை மறக்கக்கூடாது அடுத்தது பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நோக்கம் இருக்கு பாருங்களேன் வீடு கொடுத்துருக்காரா உங்களுக்கு ம் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு சரியா வீடு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நோக்கம் இருக்கு சரி நான் வேகமாக போகிறேன் இது பின்னாடியும் இதே தான் ரிப்பீட் ஆகும் அதனால் இதை விட்டுட்டு அடுத்தது வேகமாக போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் பண்ணலேன் 
எல்லாரும் எடுத்துப்பீங்களா எடுத்துக்கோங்க போட்டியமா இதுல வாசிங்க என்ன வாசிங்க ஏசு பிரதீத்திரமாக எரிகோவுக்கு போயில் யார் புகையில் ஒரு மனுஷன் புகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான் யாரெல்லாம் வராங்க பார்த்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு மனுஷன் அப்புறம் கள்ளர் அப்புறம் இப்ப யார் வரா ஒரு ஆசாரியன் அடுத்து அடுத்தது யார் வேற நாலாவது ஒரு லேவியன் போதும் திரும்பையும் வந்து அடுத்த நாளும் ரெண்டு பணம் கொடுத்து பார்க்குறான் அதெல்லாம் இருக்குது இப்போது இதில் உள்ள நபர்கள் நான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம பார்த்துட்டோம் அஞ்சு நபர்கள் முதல்ல ஒரு மனுஷன் அப்புறம் யார் கள்ளர்கள் அப்படி ஒரு கூட்டம் நடுவில் வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் யார் வரா ஒரு ஆசாரியன் அப்புறம் ஒரு லேவியன் அப்புறம் ஒரு சமாரியன் சரியா அப்புறம் இந்த சத்திரத்துக்காரன் அப்படின்னு ஒருத்தனும் வர்றான் இவ்வளோ பேர் இதில் வர்றாங்க சரியா இவங்களோட இவங்களோட இந்த நபர்களோட அவங்க வந்து பணத்தை எப்படி பார்த்தார்கள் இந்த வருஷம் என்ன நமக்கு வாக்கு தத்துவம் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அது நமக்கு கொடுக்கப்படுவது எதுக்கு எப்படி எந்த கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கணும் மற்றவங்க பார்க்குற மாதிரி நம்ம பார்க்கக்கூடாது மற்றவங்க வெளியே உள்ளவங்க ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் பார்க்குற மாதிரி நம்ம பார்க்கக்கூடாது நமக்கு பைபிள் தான் ஆதாரம் அசனம் என்ன சொல்லுதோ அப்படி பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே அவர் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும் அவர் பார்க்குற மாதிரி அப்போ அவர் பார்க்குற மாதிரி மனுஷர் பார்க்கணும் அவர் பார்க்குற மாதிரி பணத்தை பார்க்கணும் அவர் பார்க்குற மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த நாலு பேரையும் நாலு பேரும் பணத்தை எப்படி பார்த்தாங்க சரியா முதல்ல கள்ளர் இந்த ஒருவனை விட்டுருவோம் ஒருவன் இருக்கட்டும் கள்ளர் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க எப்போ எழுதிருக்கேன் பாருங்களேன் உன்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது நான் பிடுங்கி கொள்வேன் நம்ம யாருமே இப்படி கிடையாது அடுத்தவங்க எதை நம்ம பிடுங்குறோமா அடுத்தவங்க எதை பிடுங்குறோமா இதில் தான் வந்து எல்லா விஷயமே வருது பாருங்களேன் ம் அதாவது இப்போ வேலையில் வந்து லஞ்சம் ஊழெல்லாம் வாங்குறது கூட இதுதான் அடுத்தவங்க இது அது அதை பிடுங்கக்கூடாது நம்ம இல்லை அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சபையில் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் நல்ல வேலைகளுக்கு போகிறீங்க போகணும் எல்லாரும் ஆனால் வந்து இந்த விஷயம் அதில் வருது கல்லர் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது நம்ம ஆ அப்போ உன்னுடையது நான் உன்னுடையது என்னுடையது தான் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க இல்லை பாஸ்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாங்களே சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு வயசு வரைக்கும் இந்த தவழ்கிற பிள்ளைங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு வயசு வர வரைக்கும் இப்படி தான் இருப்பாங்க ஓ நீங்கள் தான் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் அவங்ககிட்டேருந்து ஒன்று வாங்கிட முடியாது உங்களால் பெரிய பிரச்சனை பண்ணிடுவாங்க ஜாய் கூட இப்போ இப்படி தான் இருக்கா பாருங்களேன் அந்த சாப்பாடு விஷயத்துலலாம் இல்லை பட் ஃபாஸ்ட்டு வந்து சண்டேஸ் வர அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் அவட்ட கொடுத்து கொடுத்து வச்சுருக்காங்க பத்து ரூபா காயின் அஞ்சு ரூபா காயின் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவசரத்துக்கு ஒரு பத்து ரூபாயிலேருந்து எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய பிரச்சனையாக அந்த வீட்டில் நீ எப்படி எடுக்க போச்சு ஏன் பத்து ரூபாய் அப்புறம் உடனே போய் நூறு ரூபாயை மாற்றிட்டு வந்து அன்னைக்கு வந்து பத்து பத்து ரூபா கையில் திரும்ப கொடுக்குறாங்க வாங்கி உள்ள வச்சுட்டா அப்பாட்ட இது தானே இது வருது நமக்கு ஆ அப்போ ஒன்று கொடுத்தான அது இல்லை அது புரியல அதான் பிள்ளை பிள்ளைகள் ம் பிள்ளைகள் அப்படி தான் இருப்பாங்க சரியா எனக்கு வந்துருச்சா நான் பார்த்துட்டேனா எனக்கு பிடிச்சிருச்சா அது எனக்கு தான் தூக்கி வச்சுக்கிறது ஆ பக்கத்து வீட்டில் பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளைங்களுமே தான் பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம் ஏதோ ஒரு பொம்மை பிடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணிடும் அது அந்த பிள்ளை பொம்மையேன்னு யோசனையே வராது பட்டக்கு தூக்கிட்டு இது எனக்கு வேணும் இப்படி கொண்டு வந்துடுது ம் இல்லை பாப்பா அது அந்த அந்த அக்காவோடது அவளுக்கு நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அவள்கிட்ட கேட்காம எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ அதான் கல்லர் சரியா ரெண்டாவது டைம் இல்லாத வேகமாக போகிறேன் அடுத்த ஆட்கள் என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது நான் வைத்துக் கொள்வேன் இது வந்து யாரு லேவியனும் ஆசாரியனும் லேவியனும் ஆசாரியனும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க ஏற்ற இருக்குதெல்லாம் இன்னும் எனக்கு சொந்தமானது நானே வச்சுக்குவேன் அப்படி தானே சொன்னாங்க அவங்க அப்படி தான் அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லிச்சு அதான் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸே நான் பொறுத்துக்க மாட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ வேலை வேலைக்காக போகிறாங்க லைவியனும் ஆசாரியனும் அவங்களோட வேலைகளை செய்யும்படி மேபி அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆலயத்தில் வேலைகள் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ஆசாரியனா ஆலயத்தில் வேலை செய்வேன் லேவியுமே ஆஸ் ஆலயத்தில் வேலை செய்வேன் அதுக்காக வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறப்போ பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரத்தத்தோடு கிடக்கிறவங்கள தொட்டு தூக்கிட்டு அவங்களுக்கு தீட்டுப்பட்டுரும் 
அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சுல்ல இசிற வேலை இருக்குது அதனால் அதை கழுவணும் திரும்ப வேலை செய்ய முடியாது திரும்ப வீட்டுக்கு போகணும் ஒரு நாள் முழுக்க அவங்க தனியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்ததுனால போயிட்டாங்க என்னவோ ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா அவங்களோட இன்கன்வீனியன்ஸ் அதாவது என்னுடைய வசதி கெட்டு போகிறது என்னுடைய ஒழுங்குகள் கெட்டு போகிறது அதனால் நான் உனக்கு ஒன்றும் தர முடியாது அதாவது ஒரு அர்த்தம் இல்லை அப்போ லேவி ஆசாரின்னு என்ன சொல்கிறாங்க என்னுடைய உங்ககிட்ட உள்ளது எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் என்கிட்ட உள்ளது எனக்கு தான் என்கிட்ட உள்ளது நான் வச்சுக்குவேன் சரியா என்கிட்ட உள்ளது எனக்கு தான் அடுத்து மூணாவது ஒரு ஆள் இதில் வந்து இன்கன்வீனியன்ஸ் சொல்லணும் இந்த விஷயத்தில் தான் சாக்கு போக்கு வருது பாருங்களேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிற சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்கிறது இது நான் பணத்துக்காக மட்டும் பேசலை உங்களுடைய நோக்கங்களுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கேன் எல்லா மெசேஜுமே இங்கே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கங்களை பொறுத்தது அதுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் நோக்கங்களை அடையணுன்னா சாக்கு போக்கு சொல்லவே கூடாது சரியா என்னால் முடியாது என்னால் நடக்காது இந்த விஷயம் இந்த மெசேஜ் வந்து நான் எப்போவுமே இந்த மெசேஜ் கொடுக்கும் போது நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிப்பேன் கத்திரிட்ட பேசினாலுமே இதை தான் பேசணும் அப்படின்னு எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சாலுமே அதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்தாலுமே நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிப்பேன் பாருங்களேன் அதனால தான் நிறைய நேரம் மெசேஜ் ஆரம்பிக்கும் போதே இப்போ தான் நான் புதுசாக கேட்குறேன் அப்படி கூட சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் பாதியில் நிற்பேன் ஆனால் இந்த மெசேஜை பொறுத்தளவில் இது வரைக்கும் நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே இப்படி தான் இருக்குது எவ்வளோ பெருமை சிஸ்டர் உங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உண்மை அது தான் உண்மை இது வரைக்கும் நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே இப்படி தான் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா எங்கிட்ட உள்ளது எதுவுமே எனக்கு சொந்தம் இல்லை எல்லாமே கத்துக்கு சொந்தம் அப்படிதான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சரி அது எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதலே எங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரில ஆவியான நபர் தான் கொடுத்துருக்கணும் நிச்சயமா இல்லை அப்படி தான் நாங்கள் எதையுமே கொடுக்க ரெடி எப்பயுமே ம் உங்களே நிறைய பேர் அப்படி இருக்கீங்க ம் அதை நான் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு சொல்கிறேன் ம் உங்களே நிறைய பேர் எத்தனை நாளும் அவர் கேட்டால் கொடுக்க ரெடி சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க சில சிஸ்டர்ஸ்லாம் தாலியை கூட எப்படி சிஸ்டர் கட்டி கொடுக்குறீங்க மினிஸ்ட்ரிக்கு எனக்கு அது காரணம்லாம் சொல்லத்தில்ல ஆ ஏன் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொடுக்கூடாது அப்படின்னு தெரில எனக்கு வந்து தேவை கத்தர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு கேள்வியே இல்லை பாஸ்டரும் அப்படி தான் பாருங்களேன் அப்போ இந்த லேவியன் ஆசாரியன் வந்து சாக்கு போக்கு சொல்கிறது சாக்கு போக்கு சொல்லலாம் எத்தனை வேணாலும் சொல்லலாம் ஆ மினிஸ்ட்ரிக்கோ நம்ம கொடுக்கறதுக்கோ உங்களுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னால் இருந்த ரெண்டு சபைகளையுமே அப்படி தான் நாங்கள் இருந்தோம் ம் எங்கள் பாஸ்டர்ஸ் எங்கள் மேலே உள்ளவங்க சொன்ன எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே முடியாது எங்களால் செய்ய முடியாது சொன்னதே கிடையாது பாருங்களே ம் அப்படி நான் இங்கே என்னென்னு போய் சொல்ல முடியாது அப்படி நான் அப்படி வாழலை என்ன சொல்ல முடியாது போய் சொல்ல முடியாது ம் நீங்கள் போய் கேட்பாங்க அது என்னமோ அப்படி அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் இது வரைக்கும் கத்திர எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ம் சில நேரம் நான் யோசிச்சு பார்க்குறது உண்டு ஊழியத்துக்குன்னு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது என்னைய விட நல்ல எஃபிஷியன்ட் ஆட்கள்லாம் இருக்காங்களே என்ன எதுக்காக எங்களை முழு நேர ஊழியத்தில் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ ஒன்றும் எனக்கு பதிலே கிடச்சதில்ல எப்போமாவது சில நேரங்களில் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகத்துக்குறோம் என்னென்னா கம்ப்ளீட் ஒப்பீடியன்ஸ் அண்ட் சப்மிஷன் அது ஒன்று எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தே இருந்துச்சு முதலேருந்தே ஏன்னு கேட்காத ஒரு கீழ்ப்படிது அதனால ரொம்ப காயப்பட்டோம் ஏன்னா மேலே உள்ளவங்க வந்து பல விதங்கள் எங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி எறிஞ்சப்போ எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சரியா காயப்பட்ட அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன நினச்சோன்னா நம்ம வந்து யாரையுமே கம்பல் பண்ணக்கூடாது ஆ நம்ம விசுவாசிகள் என்ன பண்ணக்கூடாது இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் அதில் இன்னொரு பக்கத்தையும் இருக்குது உங்களுக்கு நோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நோவே சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய உங்களுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு தானே உங்களை இழுக்கிறோம் பிடிச்சி ஆ இந்த வாரம்லாம் நேற்று ஃபாஸ்ட்டு வர முடியல காலையில் செய்து வந்திருக்கா இல்லையா செய்துங்க எது வரல செய்து வந்து டக்குன்னு வந்து முன்னாடி வந்து நான் சொல்கிறேன் சங்கீதம் ஒன்று எடுத்து சொன்னா அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாதிரி தான் வரணும் பாருங்களேன் ம் டக்குன்னு வந்த சபையோடு தன்னை ஒட்டி அந்த ஊழியத்துக்கு கொடுக்கணும் பாருங்கள் அப்போ தான் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு வர முடியும் வர முடியும் அதுதான் அந்த லேவியின் ஆசாரியன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சாக்கு போக்கு இருக்குது ம் அவங்க சொல்கிற தப்பும் இல்லை உண்மை தான் அதனால் அந்த கம்ப்ளீட் சப்மிஷனில் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதில் போகிறோம் சரியா நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஏறுறோம் அடுத்த
ஆனால் அடுத்த ஒரு ஆள் வரணும் அவன் பேர் என்ன சம்மாரியன் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்னுடையது எல்லாம் உன்னுடையது நான் கொடுத்து விட போகிறேன் என் பெருக்கா அதை வந்து உன்னை கொடுக்க போகிறேன் ம் அவன் வந்து தான் கழுது மேலே அவனை ஏற்றி அவனுக்கு அவனை கொண்டு போய் அவனுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸ் தான் அது அவனுக்கு ஈஸி கிடையாது அவனுக்கும் நிறைய வேலைகள் நிமித்தம் தான் போயிட்டுருக்கான் ஆ வேலைகள் நிமித்தம் தான் போயிட்டுருக்கான் அவனுக்கும் ஆசாரியன் லேவியன் மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருக்கு ஆனாலும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நான் இன்னைக்கு இவருக்கு இதை செய்யலைன்னா இவர் செத்து போயிடுவார் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் பாதி செத்து கிடக்காரு இனிமேல் செத்து போயிடுவார் அப்படின்னு எடுத்து தூக்கி வச்சு கொண்டு போகிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே வந்து கிவிங் லைஃப் தான் பாருங்களேன் இந்த மெசேஜை நீங்கள் உங்களுக்குன்னு கேட்கணும் உங்களுக்குன்னு கேட்கணும் சில பேர் யோசிக்கிறது இந்த சிஸ்டர் என்ன நமக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தரமாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து எப்படி தெரியுமா அதுக்கு இது வச்சுருக்கேன் அதையும் சொல்லணும்ல அடுத்த சைடையும் சில பேர் யோசிக்கும் போதே கேட்கும் போதே வந்து மற்றவங்களுக்காக கேட்பாங்க இது அவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் இவங்களுக்கு உங்களுக்கு எனக்கு நான் இப்படி ஒரு அளவுகோல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் பணத்தையும் கொடுப்பேன் வசனத்தையும் கொடுப்பேன் சரியா வசனமும் கொடுப்பேன் பணம் ரெண்டு ஒரே இடத்துல கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அவங்க வந்து வசனத்தை பிடிக்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன் வசனத்தை பிடிக்கல என்கிட்ட எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த பணத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடும் கிறிஸ்தவங்கனாலே நம்ம கொடுக்கறது தான் வளரும் பண்ணி மனுஷர் யார்ட்டையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டியானிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு என்னதான் எங்கே மட்டும் தான் எதிர்பார்க்கணும் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம செய்கிற எல்லாமே அவர் கணக்கு வைக்கிறார் சரியா நாங்கள் இந்த ரெண்டு முன்னாடி இருந்த ரெண்டுலேயுமே அப்படி தான் எங்களோட மைண்ட் செட் இருந்துச்சு என்னென்னா நம்ம செய்கிற எல்லா ஊழியமும் அவர் பார்க்குறார் இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான பலனை தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் மினிஸ்ட்ரியில் சரியா அதனால் ஆட்டையுமே எதிர்பார்க்கக்கூடாது பாருங்களேன் நம்ம சாதாரண ஆட்களே கிடையாது அதனால் எதிர்பார்க்குற கிறிஸ்தவங்கள்ட டக்குன்னு கையை மறைக்கிறணும் கற்றுக்கிட்டோம் அவங்க அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஜீவனை உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஆ அதனால் யார்ட்டையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதனால் சிஸ்டர் ஒன்றும் தரல தரமாட்டேன் எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது சரியா அதனால் இந்த சம்பாதி ஐஸ்வர்யம் சம்பாதிக்கிறதுனா ஒரு வேலை பார்த்து தான் மட்டும் உள்ள பாருங்களேன் ஆ மகன்களே மகள்களே முக்கியமாக ஏற்கனவே இப்படி தான் வந்துருச்சு என்னென்னா கருத்துக்களுக்கு தான் காசு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்ததே எது எப்படி கருத்து அப்போது உங்களுக்கு என்ன கருத்து இருக்குது எல்லாத்த பற்றியும் மற்றவங்க சொல்லாதபடி மற்றவங்க திங்க் பண்ண முடிய திங்க் பண்ணாத விஷயத்தில் நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா மற்றவங்க பேசாத அளவுக்கு அந்த விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் பெரிய ச ச சம்பாதிக்க முடியும் சரியா அதுக்கு தான் பைபிள் கொடுத்துருக்காரு அவரோட எண்ணத்தை எழுதி கொடுத்துருக்காரு அவரோட எண்ணம் வந்து எல்லாருக்கும் புரியாது பாருங்கள் உலகத்தில் உள்ளவங்களாம் பேச முடியாது ஆ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ சொந்த வீடு வச்சுருக்கவங்க சொந்த வீடு கட்ட போகிறவங்களாம் எப்படி எப்படி எதை முதல்ல வைக்கணும் தெரியுமா எதை ஆசைப்படணும் தெரியுமா ஒரு லைப்ரரியே வைங்க வீட்டில் ம் மகன்கள்லாம் சொல்லலாம் நான் எங்களுக்கெலாம் புக்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது நாங்கள் வந்து நெட்லேயே பார்த்துருவோம் நானும் கொஞ்ச நாளாக நெட்டில் பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஆனால் புக்கு படித்த திருப்தி அதில் இல்லை சும்மா அப்படியே தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு ஆ புக்கை எடுத்து உக்காந்து அந்த வாசனை புக்கோட வாசனை எப்படி இருக்கும்ன்றீங்க நான் வந்து இத்தனை வருஷத்தில் இவங்ககிட்ட அதிகமாக பணம் வேணும் எனக்கு நகை வாங்கித்தாங்க எனக்கு சேலம் வாங்கித்தாங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அதில் கேட்கும் அப்படி கேட்குற தப்புன்னு சொல்ல என்னோடது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் புக்கு சீடி வேணும் 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 தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இவங்களும் சரி நகையை கேட்டு நம்மளை தொந்தரவு பண்ணல இதை தானே கேட்குறான்னு வாங்கி கொடுத்தாங்க எத்தனை வருஷம் நான் கேட்ட புக்கெல்லாம் ஆ அதுக்காகவே தான் சொந்த வீடு வேணும்னு ஆசைப்பட்றது எதுக்கு எனக்கு கனவு இல்லை அப்படியே அந்த லைப்ரரி தான் தெரியும் எப்பயுமே ஒரு மேக்ஸ்வெல் ஜான் மேக்ஸ்வெல்னு ஒரு பெரிய உலகத்திலே நம்ம ஒன் லீடர்ஷிப் கோர்சஸ் எடுக்கிறவர் அவர் தான் பெரிய பாஸ்டர் சரியா அவர் சொல்கிறாரு அவங்க அப்பா வந்து அவங்க வீட்டில் மூணு பிள்ளைங்களாம் ஜான் மேக்ஸ்வெல் ஒருத்தர் அவங்க அக்கா ஒன்று தங்கி ஒன்று அவங்க மூணு பேருக்கும் சின்ன வயசுலேயே பத்து வயசு ஏழு எட்டு வயசுலே வாசிக்க தெரிஞ்ச உடனே காசு கொடுத்து நம்ம வந்து பிள்ளைகளுக்கு காசு கொடுத்து கடைக்கு வாய் போயிட்டு வா மீதி இருக்க கச்சரி வச்சுக்கோ அப்படின்னு லஞ்சம் கொடுத்துருவோம் பிள்ளைங்களுக்கு வேலை செய்கிறது காசு கொடுக்கும் குப்பையை எடுத்து போய் வெளியே வையே பாத்திரங்களையும் கூட காசு கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் அவங்க வீட்டில் காசே கொடுக்க மாட்டாங்களா இவர் கேட்டு பார்த்துருக்காரு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டு வேலைகளை செய்கிறது காசு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஏன்
டின்னர் டைமில் உட்காந்து அவங்க என்ன படித்தாங்க என்ன புரிஞ்சிச்சு நாங்கள் அப்பாட்ட சொல்லணும் சரியா சொன்னால் காசு உடனே எப்படி ஒரு அப்பா பாருங்களேன் அதனால் பதினேழு பதினெட்டு வயசுலலாம் ஸ்பீக்கர் ஆகிட்டார் பெரிய அளவில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் வாசிக்கிறவங்க தான் லீட் பண்ணியிருக்காங்க ரீடர்ஸ் ஆர் த லீடர்ஸ் இது வரைக்கும் அரசியல்லையும் சரி எல்லா இடங்கள்லையும் சரி எந்த ஒரு தொழில்லையும் ஜெயித்தவங்கள பாருங்கள் அவங்க புக்கு வாசித்தவங்க தான் சின்ன வயசுலேருந்து அதை கற்றுக்கிட்டவங்க தான் சரியா இல்லாமல் லீட் பண்ணவே முடியாது சும்மா வந்து எல்லாம் பொத்துன்னு தலைக்குள்ளே வந்துடாது ஒருத்தவங்க ம் கலைஞர் கருணாநிதி அவங்கள பார்த்தீங்களா தொண்ணூற்றி நாலு வயசு வரைக்கும் அவர் அவரோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு பின்னால் அவங்க வீட்டில் இருக்க பெரிய லைப்ரரி காமிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணாடி போட்ட பழைய காலத்தை அந்த ஒரு இப்போ வந்து லைப்ரரிஸ் எப்படி இல்லாமோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துச்சு அவர் முந்தி காலத்துலேருந்து சேர்த்து வச்ச புக்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறாங்கல்ல ம் அதனால் படிக்கணும் வாசிக்கணும் பாருங்களேன் வாசிக்கணும் வாசித்தா தான் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத மற்றவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத கருத்துக்களை ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே கொடுப்பார் அதை நீங்க வெளியே சொன்னீங்கன்னா காசு கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யா சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலன் ஒரு ஒரு வழி அது சரியா ஒரு வழி அதனால புக்கை வச்சு படிங்க நோட்டை வச்சு எழுதுங்கன்னா ரொம்ப பேர் நோட்டும் கொண்டு வர்றது கிடையாது புக்கையும் கொண்டு வர்றது கிடையாது பாட்டு புஸ்தமும் கொண்டு வர்றது கிடையாது அதான் எல்லாம் இங்கே போடுறீங்கள இங்க வந்து சண்டே மார்னிங் மட்டும் தானே போடுறோம் வீட்டில் வீட்டில் நோட்டு வேணுமா வேண்டாமா ம் எல்லா புக்கையும் நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் எந்த பாடத்தையாவது நம்ம நோட்டுலாம் படிச்சுமா இந்த அஷ்வா மேக்ஸ் எல்லாம் நோட்டுலாம் படிச்சுமா நோட்டு கொண்டு வரலன்னா டீச்சர்ஸ் நம்மளை என்ன செஞ்சாங்க வெளியே போய் நில்லு அப்படின்ட்டுவாங்க ம் பைபிளில் மட்டும்தான் நோட்டுலாம படிக்கிறோம் பாருங்களேன் நம்ம ஒரு வசனத்தையாச்சும் எழுதி பழகணும் புக்கை நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க உங்கள் பிள்ளைங்க சாதிக்கணுமா படிக்க அவங்களுக்கு பழக்குங்க வேறு எதுவும் சொல்லித்தரமோ இல்லையோ நல்ல புக்ஸ் என்ன புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் சிஸ்டர் என்கிட்ட கேளுங்க நான் ஒரு லிஸ்ட்டு தரேன் ம் நான் எந்த புக்கும் தர மாட்டேன் யாருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் நகையை கேட்டால் தந்துருவேன் புக்கு நான் யாருக்கும் தர மாட்டேன் புக்கு போய் திரும்பி வரல ரொம்ப புக்கு என்கிட்ட ம் அது ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கு அதனால் தர மாட்டேன் லிஸ்ட்டு தரேன் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க சரியா வேகமாக முடிக்கிறேன் அப்போ சமாரியன் என்ன செய்கிறான் என்னுடைய இது உன்னுடைய இது நான் கொடுத்துறேன் ஆனால் இந்த மூணு பேரை விட ஒரு மேலான வாழ்க்கை புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிக்கு இருக்கிறது இந்த மூணு பேர் தான் அந்த கதையில் வர்றாங்க கள்ளர் அப்புறம் ஆசாரியன் லேவியன் மூணாவது சமாரியன் ஆனால் நமக்கு அதுக்கும் மேலான ஒரு நிலமை இருக்குது என்ன தெரியுமா வாசிங்க எல்லோரும் சேர்ந்து என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது அல்ல நான் உக்ரானக்காரன் மட்டுமே இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியின் நிலைமை சரியா நான் உக்ரானத்துவம் அப்படிங்கிற பழைய தமிழ் வார்த்தை நம்ம பைபிளில் போட்டிருப்பாருமே உக்ரானத்துவம்னா என்னென்னே தெரியறது இல்லை ரொம்ப பேருக்கு மேனேஜர் அவ்வளோதான் எனக்கு கொடுத்துருக்குற எல்லாம் என்னுடையது கிடையாது அதுக்கு ஓனர் யார் தேவன் நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் இந்த சபை எங்களுடையது கிடையாது ம் இந்த சபை எங்களுடையதா நான் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடையது சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மூளை சீக்கிரமாக அவுட் ஆகிரும் பாருங்க எதையுமே படிச்சுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் நம்ம வர 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 உங்களுக்கு பண்ணமும் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவர் கொடுக்கறதுல அவர் முந்திக்கிட்டு வந்து கொடுப்பார் ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்காக என்னுடையது என்னுடையது அல்ல நான் மேனேஜ் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் அவர் வரும்போது கரெக்டாக கணக்கு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா அதுதான் விஷயம் அடுத்து த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கிவிங் எழுதியிருக்கேன் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கிவிங் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து நான் கொடுக்குறேன் டென் பர்சன்ட் ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் அதில் உண்மையாக நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது ஒன்று தசம்ப பாகம் கொடுக்குறது இன்னொன்று வந்து சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது அடுத்த லெவல் என்னென்னா தியாகமாக கொடுக்குறது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்குலாம் ஏழை எளிய ஆட்களுக்கு ம் வெளியில் உள்ள ஊழியக்காரங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ரெண்டாவது அதுக்கும் மேலே ஒரு லெவல் இருக்கு பாருங்களே அதே என்னென்னா ஃபெய்த் லெவல் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் டேவிட் ராஜன் ஒரு தம்பி இங்கே வந்துருந்தாப்பில் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு அந்த தம்பியோட சாட்சியெலாம் அதுதான் என்னென்னா எப்போ கத்தர் சொன்னாலும் டக்குன்னு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை காலி பண்ணிடு ஏடிஎம்ல உள்ள ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து கொடுத்துரு அடுத்து நாளைக்கு என்ன செய்வேன் அவருக்கு ரெண்டு குட்டி பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஒரு பையன் இங்கே வந்தால் இப்போ ஒரு குட்டி பாப்பா பிறந்திருக்கு கேர்ள் பேபி பிறந்திருக்கு நாளைக்கு என்ன செய்வேன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வேன் யோசிக்கிறது கிடையாது நீங்கள் தான் என்னுடைய ஆதாரம் அப்படியே நான் கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் நிறைய பேர் ஊழியக்காரங்க அப்படி இருக்காங்க வெளியே வந்து பார்க்குறவங்க ஊழியக்காரங்களை நினைக்கிறது இவங்களுக்கு என்ன இவங்களுக்கு கார்
அப்படி வர்றாங்க பாரு ஃபெய்த் லெவலில் கொடுக்குறதுனா நீங்கள் என்னோட ஆதாரம் நம்மளாம் அந்த லெவலுக்கு வரல இல்லைன்னு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கொடுக்க கொஞ்சம் பழகிருக்கோம் நாங்கள் எத்தனையோ வருஷமாக அதை செய்கிறோம் ம் ஆனால் ஃபெய்த் லெவலுக்கு இன்னும் நாங்களும் வரல காலி பண்ணி கூட ஐயோ நாளைக்கு வாடகை கொடுக்கணுமே கொடுத்துட்டு மீதி எவ்வளோ இருக்கும் கொடுக்குறேன் அப்படி தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனால் ஃபெய்த் லெவல் கிவிங்னு தேர்ட் லெவல் ஒன்று இருக்குது சரியா அது இதெல்லாம் நமக்கு புரியிறப்போ தான் நமக்கு வந்து ஆஸ்தி மைசூரியம் பெருக பெருக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்க என்னுடைய இதெல்லாம் என்னுடைய இதில் எனக்கு வந்துருச்சா நான் உட்காந்துக்குவேன் அமைக்கிட்டு அப்படி இல்லை ம் அது பைபிள் சொல்லலை பைபிள் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்டாக பேசுது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் ராயல் பீப்புள் ராயல் நேரு ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ராஜரீக ஆட்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்காங்க ராஜரீக ஆட்கள் வந்து அந்த போர் மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறது இல்லை சரியா அப்போ பணம் சம்பாதிக்க ஒரு பெரிய அபிஷேகம் இருக்கிறது உங்களுக்குள்ள அந்த ஆவியானவர் வந்து இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே சரி பண்ணிகிட்டே இருக்காரு எனக்குள்ளே சரி பண்ணிகிட்டே இருக்காரு எப்பயுமே வந்து உங்க பணத்துக்கு மட்டும் இல்லை கிவிங்க்கு மட்டும் இல்லை உங்களுடைய பர்பஸ் உங்களுடைய நோக்கங்கள் நிறைவேற்றும் படியும் வர வேண்டியிருக்கு கம்ப்ளீட்டாக சப்மிட் பண்ணி வர வேண்டியிருக்கு வந்ததான் அடுத்த லெவலுக்கு ஏற முடியும் சரியா இல்லைன்னா வந்து நாட்கள் ஆகும் மனம் மாறலைன்னா நாட்கள் எடுக்கும் சரியா அதனால கம்ப்ளீட் சப்மிஷன் அது தேவை இருக்கு அடுத்தது ஃபைத் லெவல் கிவிங் வர வேண்டியிருக்கு கத்துருங்க ஆசை எழுதுலாம <laughs> 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 நண்பர்களை சம்பாத்தியம் நல்லா சீக்கிரத்துல நம்ம ரிஜாய்ஸ்ல ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் வியாதியே இல்லை பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் குறைவா இருந்தது ஒருவனும் இல்லை என்ன அடுத்த செய்யப்படுற எல்லாரும் எல்லாம் எனக்காக 
பிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சரீரம் இந்த சரீரத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக்கினை திருப்புக்கு நீங்கள் ஆக்கப்படும் ஐஸ்வர்யம் கணம் தயை மேன்மை மகிமை உண்டாயிருக்கிறது ரத்தத்தை எடுத்த ரத்தத்தினாலே மிகுந்த தயை உண்டாயிருக்கிறது புதிய ஆரம்பங்கள் புகழ்ச்சி கீர்த்தி தூர பிரயாணங்கள் விடுதலை சுகம் செழிப்பு ஆளுகை அந்தஸ்து அதிகாரம் ஆனந்தம் ஆரோக்கியம் அமைதல் உண்டாயிரு பிறந்த நாள் திருமண நாள் யாருக்கு ஒரு பேர்த்டே வெட்டிங் டே இன்னைக்கு தேதி பதிமூணு பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் பேர்த்டே வெட்டிங் டே யாருக்கும் வருதா ஜனவரி பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது நல்லா கையை வைத்து காமிங்க யாருக்காவது ஆசை நான் கையை வைத்துன்னா நீங்கள் பார்க்கல நான் எதிர்த்து நின்று கவனிக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது யாருமே இல்லையா ஓகே இப்போ பாடல் படிக்கும்போது கருத்துக்கண்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அல்ல இல்லையா நான் விசுவாசிக்க இந்த நாளில் கொடுக்குறது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நான் ஆண்டுடைய மகிமை பிரசன்னத்தை அதிகமாக உணர்றது அந்த மகிமையில் பிரசன்னத்தில் விதைக்கிறது உடனடியாக இந்த நாளில் பதில் கிடைக்க போகுது இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு எடுத்து ஆண்டோருக்கு கொடுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு விருத்திய கட்டளை இட போகிறார் அது இல்லையா செபிக்க போகிறோம் பிதாவே இயேசுவி நாமத்தினால் நாங்கள் செபிக்கிறோம் காணிக்கை கொடுக்க விரும்புகிற எல்லா பிள்ளைகளுடைய கரங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டோரை நூறு மடங்கு ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதம்னு சொல்லியிருக்கேங்க எவ்வளவு போடுறாங்களோ நூறு மடங்கு உடனடியாக நான் சொன்னதை நீர் நிறைவேற்றும்படி கனப்படுத்தும்படி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதங்களை செய்யுங்க கடன்கள் ஆண்டு வரே எல்லா பலசர கடன் நகை கடன் க ஆண்டு வரே எல்லா வட்டி கடன் எல்லாம் ஒளிந்து போவதால் விடுதலையை கட்டளையிடு ஏசுவி நாமத்தினால் பீதாவே ஆமே இப்போ கர்த்தர்கரம் கடுகளவும் பயம் இல்லைங்க கர்த்தர்கரோ எம்எல்ஏங்க கடுகளவும் பயம் இல்லைங்க அணை பாரு அரவணை பாரு அள்ளி அள்ளி முத்தம் கொடுப்பாரு அரவணை பாரு அள்ளி அள்ளி முத்தம் கொடுப்பாரு கர்த்தர்கரோ எம்எல்ஏங்க கடுகளவும் பயம் இல்லைங்க கிருபைக்கும் <laughs> ரேச்சல் சாலமும் வரவே இல்லையே போன வாரம் தூங்கிட்டாங்களா பரவாயில்ல அசதி தூக்கத்தின் மிகுதியினால் சொப்பனும் பிறக்கும் ஏதோ ஒன்று பிறக்க போகுது குழந்தை கலந்தா இருக்குல்ல வேற ஏதோ பிறக்கும் ஓகே நல்லா கவனிங்க அதிகாலை ஜபம் பரவாயில்ல குளிர் எந்திக்க முடியல கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஐயாவை பார்த்து பயங்கர உடிச்சாகும் காதர் ஊசேனா ஜாகிர் ஊசேனா காதர் ஊசேன் ஐயா காலையில் டான் கலாக்காக அவங்களும் வந்துடுறாங்க சந்தோஷம் ஆக இந்த அதிகாலை ஜபம் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள உங்கள் வீடு இருக்குன்னா நீங்கள் வர வேண்டாமா இவர் தாஸ் எங்கே ஆளை போனோம் தாஸ் தாஸ் சின்னப்பா தாஸ் தாஸ் பொங்கலுக்கு போயிருக்காரா வேலை ஓகே நல்லா கவனிங்க அதிகாலை ஜபம் நீங்கள் வரலாம் அதில் கலந்துக்கிடலாம் பிறகு இந்த 
இப்போ இதை எழுதி கொடுத்தவங்க ரெண்டு தடவை எழுதணும் ரெண்டு பேப்பர் கொடுத்து ரெண்டு தடவை எழுத எழுதவங்க ஒரு அஞ்சு பேர் ஜு ஜுகி கலை வேறு யார் இந்திரா வரலையோ இந்திரா வீட்டில் கொடுத்துருலாம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எழுதணும் இன்னொரு இன்னொரு தடவை நீங்கள் எழுதணும் அது மாத்திரமல்ல நல்லா கவனிக்கிற முக்கிய முக்கியமான அறிவிப்பு பொங்கல் அன்னைக்கு பதினொன்று டு ஒன்று இங்கே பைபிள் டிஸ்கஷன் பகலில் நடக்கும் காலையில் நடக்கு அதிகாலை ஜபம் நடக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நாளை மறுநாள் செவ்வாய் புதன் பைபிள் டிஸ்கஷன் பகலில் பதினொன்று டு ஒன்று ரெண்டு நடக்கும் ரெண்டு நாள் தான் பதினஞ்சும் பதினாறு அதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்க எப்படி பைபிளை வாசிக்கிறது எப்படி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்போ தான் ஹெவன் ஆன் இயர் குடும்பத்தில் பரலோகம் வரும்பொழுது ப்ராப்பர்ட்டிலாம் பிச்சு பிடிங்கிட்டு வந்துடும் பணத்தை நம்ம முக்கியப்படுத்தலாம் ஏசுவாக தான் முக்கியப்படுத்தணும் அல்ல இல்லையா ஆனால் பணம் தேவை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்ய பணம் தேவை சபைகள் ஒரு எனக்கு ஜோமணிக்கிட்ட ஒன்றரை கோடி சபைகள் இந்தியாவில் கட்டணும் அல்ல இல்லையா நம்ம நம்ம சப்ளை பண்ணணும் அது நம்மளால் கட்டப்படணும் கட்டவும் நாட்டும் நம்மளும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கார் ஆகவே இந்த பதினஞ்சு பதினாறு பகலில் கலந்துக்கிட்டேங்க அதிகாலை ஜம் அஞ்சு டு ஆறு அதில் கலந்து கொள்ளுங்க குறைஞ்சது ஒரு பத்து வெறியாவது பார்க்கு விஷ் பண்ணி நல்லா கவனிங்க ஹக் பண்ணி சகோதரிகள் சகோதரிகளோட சகோதரில் சகோதரோட கொஞ்சம் நெளிஞ்சு கிழிஞ்சு இப்படி இருக்காதுங்க நாங்கள் சிலர் கட்டுப்பிடிக்கிற அணிஞ்சனா இப்படி தான் நிற்கிறோம் பிடிச்சிருவியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகவே நிலைமைகள் மாறும் காட் பிளஸ் கருத்துறவங்களை ஆசிரியது